Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Polemonium yani latince adıyla Polemonium reptans, Kuzey Amerika kökenli çok yıllık bir ot su bitkidir. Yabancılar bitkiye Jacob's Ladder yani Yakub'un merdiveni ya da aynı zamanda efsanevi bir hard rock şarkısının adı olan Stairway to Heaven yani cennetin merdiveni demişlerdir. Tevrat'a göre Yakup peygamber kendisini öldürmek isteyen abisi Esav'dan kaçıp Harran'a yani şanlı Urfa'ya sığındığında düşünde bu merdiveni görmüş. Merdivenin bir ucu yerde bir ucu da gökteymiş. Melekler yeryüzüne inerken ve cennete çıkarken bu merdiveni kullanıyorlarmış. Led Zeppelin'in 8 dakika süren muhteşem rock klasiğinin ise ilginç bir öyküsü vardır. Grubun hayranları Robert Plant'in sözlerini yazdığı Jimmy Page'in bestelediği bu şarkının şeytan tarafından yazdırıldığına inanıyor. Grubun adını rock tarihine altın harflerle yazdıran bu şarkı karşılığında Led Zeppelin elemanları güya ruhlarını şeytana satmışlar. Bu söylentinin nedeni Jimmy Page'in ünlü kara büyücü Aleister Crowley'nin İskoçya'daki evini satın alması olabilir. Orsa Kent şarkısında Yüzüklerin Efendisi'ndeki ormanın hanımı iyilik timsali Lady Galadriel ile anlattığını söylemiştir. Şarkıda geçen There's a lady who's sure all that glitters is gold and she is buying a stairway to heaven yani parlayan her şeyin altın olduğundan emin bir kadın var ve o cennete uzanan bir merdiven satın alıyor sözlerine bakacak olursak Plant gerçekten de elflerin büyülü orman diyarı Lot Lorien'i anlatıyor olabilir. Çünkü orada da ağaçların yaprakları altın rengindedir. Bugüne kadar farklı ülkelere ait bitki efsanelerinden bahsettim size. Polimonyum sayesinde bir de rak efsanesi dinlemiş oldunuz benden. Polimonyum hem polen hem de nektar üreten bir çiçek olarak arıların ve kelebeklerin özel ilgi gösterdiği çiçeklerden biridir. Çiçeklerini sadece bahar aylarında gösterir. Polimonyum'a Kuzey Amerika'nın bol yağışlı olan ormanlarında ve dere kenarlarında rastlanabilir. Yayılıcı kökleri sayesinde hızla büyüyen polimonyum yarı gölge ve nemli toprakları tercih eder. Bitkinin tadı acı olan kökleri eskiden sonbaharda toplanıp kurtularak deri hastalıkları, solunum yolları rahatsızlıkları ve zehirli böcek sokmalarının bitkisel tedavisinde kullanılmış. Bitki görselliğinden ötürü bahçecilikte de kullanılabilir. Bu arada kedilerin kokusunu sevdiği otlardan biri olduğundan ona yalancı kedi otu da deniyor. Gerçek kedi otu ya da kedi nanesi ise nepete kataryadır. Hatta ben size polimonyumu anlatırken kedi kızım Tao da şu an kurutulmuş kedi nanesi dolu bir yastıkla boğuşuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.